ചൂടുള്ള നാളുണ്ടേക്കിയാമാള ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഹാലാ ചൂള വന്തോഷ വണ്ടിയുമായി വരും നേ കാള ക്ഷീണത്തിന ാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പതയ്ക്കുന്നതാണ് മോ ില്ല തങ്ങു ചെന്നാൽ കോള സ്റ്റേജിൽ ബോസരായിരിക്കുന്നു ബഹുനിരായ സംഘാടകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സാഹ്യം സന്ധിയിലെ സംഗമം അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഫിലിമിന്റെ വഴിധാരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹുഫുരത്തും അർഹമത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സർവാധിനാഥനും സർവീശ്വരനും സർ കൃപശക്തനും സർവാധിപതിയുമായ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും ഈ പുണ്യമായ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തും ആപ്പാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും പുണ്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കേവലം ഒരു വിഭാഗം ആകം ചെറിയ മക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയുടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല ആ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും അള്ളാഹു ആധികത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ നാളെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് അവരുടെ പോരായ്മകൾ തന്നെ അവരുടെ സംസാരത്തിലും സ്വാഗത പ്രഭാഷകം തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞ് എന്റെ കൈകാല് വിറയ്ക്കുന്നവ അത്രയ്ക്ക് നിഷ്കളങ്കമായ രീതി അത്ഭുതമുണ്ട് കേവലം ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ കൊച്ചുമക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അചഞ്ചലമായ ഒരു വിശ്വാസം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും അർഹമായി പതിപലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ന് വാഴതിനു ശേഷം ദിക്രഹൽക്കയും ദായും അത് ചെയ്യേണ്ട ബഹുനിനായി ഉസ്താദി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒൻപത് മണി അടുത്തു വരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഉസ്താദ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വാഴതിനുള്ള സമയമില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലം നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറച്ച് നല്ല കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആ ചെയ്ത് പിരിയണം ഇഷാ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പത്തര വരെയാണ് അലഹമില്ല ആ സമയത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വിഷയം തീർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെക്കാളും ഉപരിയായി ദുഃഖറും ദുഹായ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ആ പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ വിനീതന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ പെണ്ണുപുള്ളടുത്ത് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നൂടെ പത്തര വരെ ഒന്ന് കൈവക്കി ഇരിക്കാന്നുള്ളവർ ഇരിക്കാന്നുള്ളവര് മാത്രം അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വാക്കിൽ ഇലാഹ ഇല്ലാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ മക്കളില്ലാത്ത ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇത് ആ ചെയ്യണം എനിക്ക് മക്കളില്ല വർഷങ്ങളായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ പലർക്കും പരാതിയ പലർക്കും പരാതിയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനോടോ ഒരു ഒരു പെണ്ണിനോട് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷമൊന്നും ആയില്ലേ 
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമെങ്കിലും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി വസ്ല്ലാം മക്കളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തരുന്ന സമ്മാനമാ അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ചിലർക്ക് കൊടുക്കൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കറിയാം ആ പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ എത്രയോ വർഷമാകും ആ പെണ്ണിന് മക്കളില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും പോയി ചോദിക്കും വിശേഷമായില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരികളെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ വേദന അറിയും എന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങാറില്ല ആര് കണ്ടാലും ചോദിക്കും വിശേഷമായില്ലേ അതാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മക്കളില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് സഹിക്ക എനിക്കും മക്കളില്ലാത്തതിനല്ല വിഷമം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉസ്താദ് പറയും ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിശേഷമില്ലേ വിശേഷമില്ലേ എന്ന് തന്നെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവരും തന്റെ കുടുംബക്കാരും കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നാലും ഹൃദയം പൊട്ടിയിട്ട് കരയുന്നവല്ലാത്ത വേദന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് മഹാനായ അഷറഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തരുന്നു മഹാനായ മുസാനബി അലിഖ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നു മഹാനായ മുസാനബി അലിഖ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നു വന്നു എന്നിട്ട് മുസാനബി അലിഖ് ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു പത്രേ മുസാനബിയെ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ച പ്രവാചകനാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണല്ലോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ മുന്നിൽ മഹാനായ മുസാനബി അലിഖ് ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സോടുകൂടി പടച്ചവനോട് ദ്വാ ചെയ്തു അത്രേ അള്ളാഹുവെ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് ഇനി ഒരു മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല മഹാനായ മുസാനബി അലിഖ് ഇസ്ലാം ദ്വാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു മുസാനബിയോട് പറഞ്ഞു അത്രേ മുസാ ആ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതപ്പെട്ട പെണ്ണ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അവൾ ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കൂല പ്രസവിക്കാം പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ പേരുള്ളത് നീ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസാനബിയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആ പെണ്ണ് പറയുമായിരുന്നു മുസാനബി എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി ഇതായിരുന്നു മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മുസാനബി നോക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് മുസാനബിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നുപോയി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ പെണ്ണ് മുസാനബിയുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ മുസാനബിയോട് പറഞ്ഞു മുസാനബിയെ ഞാൻ ഇന്ന് ഗർഭിണിയ എനിക്ക് സാലിഹത്തായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാനബി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പടച്ചവനെ മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞ പെണ്ണാണല്ലോ ഈ പെണ്ണ് എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി പടച്ചവന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു മക്കൾ ഉണ്ടാകാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാകാറുള്ള കാരണമെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല വാദങ്ങൾ പറയുന്ന മൂസാലബി അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിച്ചവരോട് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്ന മൂസാ ഈ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുമ്പോ ഈ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന സമയമല്ല ആ പെണ്ണ് എപ്പോഴും എന്നോട് ഒരു ദിക്കർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെയ്യും മോസ ആ പെണ്ണെപ്പോഴും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചവരോട് ഒരു ദിക്കർ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ആ ചെയ്യും ആ ദിക്കർ കാരണം മോസ എന്റെ തീരുമാനം മാറി മോസ ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ പത്തര വരെ ഈ വിനീതന്റെ പാട് കേൾക്കാൻ ഈ പാതിരാത്രി നിന്റെ തിരക്കുകൾ മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പുണ്യമായ ഇൽമിന്റെ മതിരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെ ഇന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ പറഞ്ഞു തരാ ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യമേ ഉള്ളു ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യമേ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് റസൂല പറയുന്ന സഹാബ പടച്ചവന് പറയുന്ന ഈ ദിക്കുറുണ്ടല്ലോ അല്ലാന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ദിക്കുറുണ്ടല്ലോ ഈ ദിക്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അള്ളാനോട് ചെയ്താ പടച്ചവന്റെ തീരുമാനങ്
അള്ളാന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പോലും മാറ്റി എഴുതാൻ പവർ ഉള്ള ഒരൊറ്റ ദിക്കരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു പറയാനും പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് മക്കളില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ട വിശേഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഈ ദിക്കർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് ഗർഭിണികൾക്ക് പെണ്ണ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം പറയാനുള്ള ദിക്കറല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം പറയാനുള്ള ദിക്കറല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും പറയാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു ഇമ്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച അടിമ അടിമ അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമ എന്ന എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളോ വിശദീകങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമ ആരാണ് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആദരവ് കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം സന്തോഷമില്ലല്ലോ ൂടെ <laughs> എല്ലാവരും മുസ്ലിമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലവരായി തുടങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന അബൂബക്കരെ ാഹുവിന്റെ ഗുർആ പറയുക ആരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എന്നറിയുമോ നിസ്കാര തടമ്പുള്ളവരല്ല താടിക്ക് നീളമുള്ളവരല്ല ഉപദരിച്ചവനല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവനല്ല പള്ളിയിലെ സത്തീപല്ല ആദിയാരല്ല ആരാ യഥാർത്ഥ ഭൂമി എന്നറിയുമോ ആരാട് പടച്ചവൻ ആദരിച്ച അടിമ എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലേഖി വസല്ല മാസങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുന്ന ആ സ്വഹാബ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്നിട്ട് അല്ലാ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ അവന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് അവന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാ അമ്മ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്നെ പടച്ചറപ്പാണല്ലോ അള്ളാന്റെ നാമം അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹിബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവന്റെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാന്റെ ഗുരു ആ പറയുകയാ ആരാണ് യഥാർത്ഥ മുന്നിൽ എന്നറിയുമോ ആരാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എന്നറിയുമോ അവന്റെ മുന്നിലങ്ങാടം അള്ളാ പടച്ചവന്റെ പേരങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അവന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടയ്ക്കുകയാണ് അവന്റെ കൈകാലുകൾ പിറയ്ക്കുകയാണ് അവന്റെ ഈമാ വർദ്ധിക്കുകയാ അവന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ പടച്ചവരിലേക്ക് ഉപചയിത മടങ്ങുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തന്റെ മുന്നി
ഇരുന്ന് കരയുന്ന സഹാബത്തിനോട് അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആ സഹാബ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സഹാബ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് അഞ്ച് സമയങ്ങളില് അഞ്ച് സമയങ്ങളില് അവന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ നോമ്പ് കൊണ്ടോ സക്കാത്ത് കൊണ്ടോ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടോ അവൻ എത്ര വലിയ പുണ്യം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം നോമ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രം ഒതുകിയ കൊണ്ട് മാത്രം ഹജ്ജ് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എത്ര വലിയ പുണ്യം ചെയ്ത അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം വേണമെന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന റസൂറുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റൂല അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം കൂടെ വേണം ഏതാ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് സഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് നബിയേ ജീവിതത്തിലെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവനും സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പടച്ചവൻ ആദരിച്ചവർക്കല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയാത്ത അടിമയ്ക്കല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ആ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് നബിയേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ അനുചരന്മാര് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഈ പാതിരാത്രികൾ കിടന്നു വന്നവര് ഇന്നീ വിനീതന്റെ വാദ ോ ഈ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് ഇന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന സഹാബ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് തന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന അനുചരന്മാരോട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമല്ലോ അസുറായിന് വരുമല്ലോ നീ വിളിക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരതിഥി കടന്നു വരുമല്ലോ നിന്റെ തൊണ്ട കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലും ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മുസല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ നിലപാടിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിയിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ വാക്കിലായിരാഹ ഇല്ലല്ല അക്കണെ അല്ല പടച്ചവരോട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ കടന്നു വന്നവര് മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായിരാകയില്ലെന്ന പറയണമെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം മാത്രം കഴിയില്ല ഉപ്പാ നിന്റെ ദിക്കർ മാത്രം കൊണ്ട് കഴിയില്ല പിന്നള് നിന്റെ ദക്കാത്ത് കൊണ്ട്
അതൊക്കെ കൊണ്ട് നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല പൊന്നുമോള് മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിരാകയില്ലല്ല പറയടോ അത് പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിച്ചവൽക്കല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്നു മരിക്കണ സമയത്തിൽ ആയിരാഹ ഇല്ലല്ല പറയണമെങ്കിൽ സുജോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിന്റെ നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലുണ്ടായ നിസ്കാര തഴമ്പ് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് അത് പറ്റൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആദരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് നബിയുനാസൂലുല്ലാഹിഹിസ്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും മരണം വരാല്ലോ അല്ലോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരാല്ലോ അല്ലോ ഈ വേള പറയുന്ന ഞാൻ നാളെ എന്റെ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കിന്ന് വീടെത്താമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴാണ് യാത്ര പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് അസറായി അലേഖ സലാമിനെ എപ്പ കണ്ടാലും സന്തോഷത്തോടെ കാണണ്ടേ അള്ളാന്റെ ആ പറഞ്ഞതിൻ അനുയായികൾ വിടുവരും നിന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ പഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ രൂപ പിടിക്കാ കടന്നു വരണ്ടേ അതാഗുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു സഹാബാ അതാസറായി അധിക സലാ രൂപ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതാ സൈതാന് വല്ലാത്ത ദേശ്യമാണ് അനുചരന്മാര് കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കോടിസരായിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സൈതാന്റെ അനുചരന്മാര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ വല്ലാത്ത ദേശ്യമാണല്ലോ എന്റെ വല്ലാത്ത ദേശ്യമാണല്ലോ എന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ട സൈതാം പറയുന്ന മക്കളെ ഒരേ ഒരവസരമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരവസരമേ ഉള്ളൂ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് പഠപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രായിരാഹയില്ലെന്ന പറയാതിരിക്കാൻ അവനെ അതിൽ നിന്നൊന്ന് തടയാ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഒന്ന് തരാ അവനെ രായിരാഹയില്ലെന്ന പറയാതിരിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഒരു മനുഷ്യന് ചക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ചെയ്താനിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ അനുചരന്മാര് വിഴുവരും ചെയ്താനും തന്റെ അനുചരന്മാര് വിഴുവരും പേമാരി പെയ്യുന്നത് പോലെ മരിക്കാ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ ചെയ്താൻ ഇറങ്ങി വരികയാ ചെയ്താൻ ഇറങ്ങി വരികയാ എങ്ങനാ വരുന്നതെന്നറിയുമോ എങ്ങനാ വരുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരയാളോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് വാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് കൂടപ്പരപ്പുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കോലത്തിന് ശപിക്കപ്പെട്ട സൈതാര് കയ്യിൽ വെള്ളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു വരികയാ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് കിടന്നു വരികയാ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് കിടന്നു വരികയാ അതാ അടുത്തു നിന്നിലോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പോലത്ത് നിന്ന് രായിരാകയില്ലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ കോലത്തില് വാപ്പയുടെ കോലത്തില് ശപിക്കപ്പെട്ട ചെയ്താൽ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം തന്ന് വെള്ളവും കാണിച്ചിട്ട് പറയും മോരേ വാപ്പയാ പറയുന്നത് ഉമ്മയാ പറയുന്നത് ആരായിരാകയില്ലല്ല എന്നത് മാത്രം പറയല്ലേ പൊന്നുമോരേ ആയിരാകയില്ലല്ല പറയല്ലേ കുടിക്കാ വാപ്പ വെള്ളം തരാ വട് കുടിക്കാനും വെള്ളം തരാ ലായിരാഹ ഇല്ലല്ല പറയല്ലേ എന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ട ചെയ്താര് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ കോലത്തിൽ വന്ന് അടുത്തു നിന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ പറയാൻ കിടിയടോ പറയാൻ കിടിയടോ അല്ലാ 
നല്ല മരണം വേടോ നല്ല മരണം വേടോ നിന്റെ വീടിന്റെ അലമാരിക്കകത്ത് ടിവിയുടെ താഴെ പൊടിയടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ കുറു ആരുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും എടുക്കുമോളെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊടിയെങ്കിലും ഒന്ന് തുടച്ചുകളെ പൊന്നുമോളെ മുമ്പിനായെന്ന പൊന്നുമോള് മുമ്പിനായെന്ന പൊന്നുമോള് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അയൽവാസിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതാ ഉസാദെ എന്റെ എന്റെ അയൽവാസിയാ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവളാ അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തന്റെ പൊന്നുമോര് ഹാജരാക്കണമെന്ന അല്ലാണ്ട് ഗുരു ആ മുഴുവനും തന്റെ പൊന്നുമകരെ കാടാതെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പൊന്നുമോളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയുകയാ നല്ല മരണം വേടോ അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ പഠിച്ചവന്റെ ഖുർആാൻ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാറ് ഓതാനും തീരുമാനിച്ചോ മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു തരികയാ മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു തരികയാ മഹാനായ അബൂ ഹാബിദുൽ ഗസാലി റഹ്മുള്ള എന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വരുമ്പോ അഹമ്മദ് എന്ന കൂടപ്പറപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാ ഒന്ന് കമ്പോളത്തിൽ പോയിട്ട് എന്റെ കഫം തുണിയൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമോ കഫം തുണിയൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഫം തുണി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാ ഇമാം റസാൽ റഹ്മുള്ള കഫം തുണികെടുത്ത് ശരീരം മറയ്ക്കുകയാ സ്വന്തമായി കഫം തുണി കൊണ്ട് സ്വന്തമായി കഫം പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവസാനം അഹമ്മദ് എന്ന കൂടപ്പറപ്പിനോട് പറയുകയാ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുമോ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നെ കാണാ വിരുന്നുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായി മാം റസാൽ റഹ്മുള്ള എന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങി കഥകടച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ടനക്കമില്ല അടുത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോ അതാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് മഹാനായി മാം റസാൽ റഹ്മുള്ള വഫാതായി കിടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ മരണപ്പെടണോ ഇന്നൂറിൽ മിസ്രി പോയതുപോലെ പോകണോ അതീജ ബീബി പോയതുപോലെ പോടോ ആയിസറിയാഹു താലാർഗ പോയതുപോലെ പോടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനോ ദാ തീരുമാനിച്ചോ നല്ല മരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ ഓതിയാ വധിയെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിനാ ഇവന് മസൂദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോര പറയുകയാ മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായിരാകയില്ലല്ല പറഞ്ഞ മരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നെഞ്ചത്തോട് ചേർത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് പ്രഭാതകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രി ഈ വിനീതന്റെ ബാത് കേൾക്കാൻ കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും ഓടിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു പത്ത് സൂറത്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു യാസിയും കാണാതെ പോതാനറിയുമോ നിന്റെ പെറ്റ തള്ളയുടെ കബറിന്റെ താരത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് യാസീർ ഒന്ന് കാണാതെ പോതാര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ പൊന്നുമോരെ മഹാനായ ഉസുമാര് തങ്ങള് അതാ കുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ കുടൽമാല വെളിയിൽ വീടുമ്പോഴും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനന്ദത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ ഉസുമാര് തങ്ങളെ മറക്കല്ല് എന്റെ ചെൽപക്കിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഉസുമാര് തങ്ങളെ കബറടക്കിയ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്നെ കബറടക്കടോ ഒരാറടി മണ്ണ് വേടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരൂപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ മഹാനായ സയ്യിദ് വല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ പോലെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജനിച്ചപ്പ മുസ്ലിമായ സഹാബിയല്ല നീ ജനിച്ചപ്പോഴേ മുസ്ലിമല്ലേ ജനിച്ചപ്പോഴേ മുസ്ലിമല്ലേ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുസ്ലിമായി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ ആറേ ആറ് കൊല്ലം ഈ ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പെടല്ലേ അല്ലാതെ സിംഹാസനം പോലും തുടങ്ങിപ്പോയത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പെടല്ലേ ആറെ ആറ് കൊല്ലം ഈ ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പെടല്ലേ അല്ലാന്റെ റസോലിന്റെ സിംഹാസനം അല്ലാന്റെ റസോല് പറയുകയാ പടച്ചവന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങിപ്പോയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ താടി വളർത്തൽ സുന്നത്താണെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹുബിന്റെ പ്രഭാത 
പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു തന്നപ്പോ അത് ക്ലീൻ സേവായി കളഞ്ഞിട്ട് നടന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പ്രേമമെന്ന സിനിമയിൽ ജിബിൻ പോലിയുടെ താടി കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും താടി വെച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുകയല്ലേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആറയാറ് കൊല്ലം ഈ ദുരിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നത് മലക്കുകളാ പൊന്നുപോര് മഹാനായ മഹാനായ സാഹിത്യപുന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മയ്യത്ത് ചുമന്നത് മലക്കുകളാ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും കരഞ്ഞുപോയ ദിവസമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നല്ല മരണം വേണോ വെള്ളിയാടി ചരാവിലെ ശരീരം പോലെ മരണപ്പെട്ട് സ്വർഗം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട് വെള്ളിയാടി ചുമാനുസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആരടി മണ്ണിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നവര് നല്ല മരണം വേണോ ഒരു ആലോചിക്കോ ഒരു ആലോചിക്കോ അല്ലാണ്ട് റസോല പറയുന്ന സഹാബ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാണ്ട് ഔതാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതിലൊന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഏതെന്ന് അറിയുമോ അവന്റെ തൊണ്ട കുടിയിലേക്ക് റൂഹത്തുമ്പോ ഇല്ലല്ലോ തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിടുവനും കേൾക്ക പുറക്ക് പറന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിധീസയിലേക്ക് പല പറവയെ പോലെ പറക്കടോ അതാന്റെ ഔതാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയ അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ കരട് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം തൊണ്ട കുടിയിൽ റോഹത്തുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല മരണം കിട്ടാൻ നമ്മളൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോയി വഫാത്തായി ഹജ്ജിന് പോയി മരണപ്പെട്ട നൂറ്റിയേഴ് പേരുടെ പേരും വിവരങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അള്ള ഒറ്റ ഒരു പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കഴപാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് വയനാട് ജില്ലയ്ക്കുള്ള ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു സാധെ മഴ പെയ്തപ്പം വെളിയിലായി പോയി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ മഴ പെയ്തപ്പം വെളിയിലായി പോയി എനിക്കകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല അല്ല എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലല്ലോ ചിന്തിക്കവരും മനുഷ്യന്റെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല മരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുക ഖുർആൻ എടുക്കുക ഓതുക ഇഷ്ടപ്പെടുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ ഭൂന്നിനായ ഉസ്താദ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സമയം ഒമ്പതരയായി എന്താ അള്ളാഹു ആഫീത്തും ദീർഘായുസും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു മരിക്കുവോളം അള്ളാഹു ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദഴവത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഫീത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അടികൊള്ളുന്നത് ചെണ്ട പണം വാങ്ങുന്നത് മാറാൻ വാഴ് പറയുന്നത് ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നവര് കേൾക്കുന്നവര് കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല നടക്കട്ടെ വാഴ് കേട്ടവർക്കാ കാപ്പി അള്ളാഹു എന്തായാലും ഹൗദുൽ കൗസറുള്ള വെള്ളം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാൻ ബാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് ആമീൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തായാലും ഉസ്താദ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം മരിക്കുന്ന സമയം രണ്ട് 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 അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങള് വിടുപനും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫം പൊതിയുകയാ കഫം പൊതിഞ്ഞിട്ടതാ മയ്യത്തെടുത്ത് മയ്യത്ത് കെട്ടിലേക്ക് വെക്കുകയാ ഏത് വണ്ടി കയറാത്ത വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മാഹനമാ സന്തോഷം വാഹനം അതിലകത്തേക്ക് മയ്യത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പള്ളികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആറിടി 
മണ്ണിനകത്തേക്ക് മയ്യത്തിറക്കി വെക്കുമല്ലോ ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുമല്ലോ അതാ മയ്യത്ത് കബറിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് പലകൾ മുഴുവനും ഇടത്തി നിരത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും പിടിമണ്ടമാരി കബറിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെടിയും നട്ടിട്ട് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ആ കബറിനകത്തൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയല്ലേ ആ കബറിനകത്തൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയല്ലേ അല്ലാതെ റസൂല് പറയുന്ന വപ്പില് കബരി ആരടി മണ്ണെന്ന കബറുണ്ടല്ലോ മണ്ണറയിൽ നിന്ന് മണി മണിയറയിൽ നിന്ന് മണ്ണയിലെ മണ്ണറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ആരടി കാരടി മണ്ണിന്റെ കബറിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാടല്ലോ ഒരൽപ്പം പോലും പ്രകാശമില്ലല്ലോ ഒരൽപ്പം പോലും പ്രകാശമില്ലല്ലോ ആ കബറിനകത്ത് കടന്ന് സുഖിക്കണോ ദുനിയാവില ജീവിതത്തിനെക്കാൾ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കബറിനകത്ത് വേടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല മോളെ നിന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നോമ്പ് കൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് തഹുജത് കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരടി മണ്ണിനകത്ത് രക്ഷപെടാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായില്ലല്ല ഉറക്ക് തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുഴുവനും കേൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചാല് എന്റെ പൊന്നുമോളെ കബരിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മരിച്ചാല് ഷഹീദിനെ പോലെ മരിച്ചാൽ എത്ര വലിയ പുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണപ്പെട്ടാൽ ആരടി മണ്ണിനകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ നിന്നെ കബറിഞ്ഞിരിക്കും പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടടോ ആ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടടോ ആ കബറല്ലാ റസൂല് പറയുകയാ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിരിച്ചാ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവന്റെ തല പള്ളിയുടെ തല പോലെ ആട് പോലെ പല്ല് വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ പല്ല് വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലവേദം തെറിയുമോ അത് പള്ളിക്കാറ്റിലാട് ചെറുപ്പക്കാരാ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ പോലെ തോനക്കാല് പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ അനുസ കബറിന്റെ മുകളിൽ കാലിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് മീസാങ്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വന്തം പാപ്പയുടെ തലയിൽ നട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ഇല പറിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കളിക്കല്ലേ പോരെ ചിരിക്കല്ലേ പോരെ അതല്ലേ മഹാരായ ഉസുഭാരിതങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് കബർ കണ്ടപ്പെടാ പൊന്നു പോരെ നരകത്തിന്റെ തീയെ കുറിച്ചോർത്തല്ല മസ്തറയുടെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ചോർത്തല്ല കബറെന്ന് കേട്ട മഹാരായ ഉസുഭാരിതങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാ കബറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വിട്ടു നീ കരേണ്ടതാ മേടയ്ക്ക് പകരം മാളമാ സുബാന റബ്ബിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന എന്റെ പൊന്നു പോരെ ആരുടെ മണ്ണിനകത്ത് പോകേണ്ടവനല്ല് അതിനകത്ത് പാമ്പുകളുണ്ട് പേടുകളുണ്ട് ഇരജന്തുക്കളുണ്ട് പുഴുക്കളുണ്ട് പൊന്നു പോരെ എന്റെ ശരീരം തിന്നാൻ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര സൂക്ഷിച്ച് കുടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ വലിയ പെരുന്നാള് കടന്നു വരുമ്പോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പാതിരാത്രി പത്ത് മണിയായാലും കടകൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് വസ്ത്രം ാകുന്ന പെങ്ങള് ആ കടക്കകത്തൊരു തുണിയിരിപ്പുണ്ട് നീ നിന്റെ പരത വാങ്ങുമ്പോ നീ നല്ല പരതലായിരത്തിന്റെ പതിനായിരത്തിന്റെ പരത കടക്കകത്ത് വാങ്ങുമ്പോ ആ കടയുടെ അടിത്തട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു കഫം തുണിയെന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് നിന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടടി ഈ എടുക്കുന്ന പരത ധരിക്കാ നിനക്ക് യോഗമില്ല ഞാനാ നിന്റെ വസ്ത്രം ഞാനാ നിന്റെ വസ്ത്രം എത്ര കൊടുപ്പിച്ച ശരീരമാണെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ പഠിക്കുമല്ലോ എന്റെ 
നിങ്ങള് വയറിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി പലക വര എത്തുമല്ലോ അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടുമല്ലോ പുഴുക്കള് തിന്നുമല്ലോ ഇതലും പുഴുക്കളും ചാവെള്ളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്കു നീ ചെല്ലുന്നതിൽ പൊൻവർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാടു പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ല റേഷന് വെണ്ണ പോലതിലുണ്ട് സിസ്റ്റമിൽ മണ്ണറ മണിയറയാക്കാ കഴിയുമെന്ന് നിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞതെനിക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ കവറിന്റെ ഓരത്തി രണ്ട് കയ്യിലും ചങ്ങല കെട്ടിയിട്ട് മഹാനായ ഇവന് ഹജരതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അടിമ കുറു ആദിലവരായ തോതുകയാട് ഇന്നലെ സൂറത്തിൽ മുസമ്മിലിൽ അവരായ തോടുകയാ രണ്ട് കയ്യിലും ചങ്ങല കെട്ടിയിട്ട് അന്നടക്കിയ കബറിന്റെ ഓരോത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാൽ ഇവരു ഹജരതങ്ങൾ ഓടി വരികയാ തന്റെ അടിമയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അന്നോ ഈ അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമയാണല്ലോ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണേ എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണേ രണ്ടുപേരും കബറിന്റെ ഓരോത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് പണച്ചവന്റെ പള്ളികളുടെ വിരാരത്തിൽ നിന്ന് അസലാറും പണച്ചവന്റെ പള്ളികളുടെ വിനാരത്തിൽ നിന്ന് സുബകിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഇതിന് ഹജരതങ്ങൾ കബറിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കരയുന്ന പാവപ്പെട്ട തന്റെ അടിമയുടെ ശരീരത്തു പോയി തൊട്ടു നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോകുന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ കടന്നു വന്നവര് മണ്ണിറയിൽ രക്ഷപ്പെടണോ മണ്ണിറയിൽ രക്ഷപ്പെടണോ കബറിനകത്ത് സന്തോഷിക്കണോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന പടച്ചവൻ ഔദാരം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂലെന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കബറിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കബറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് കരയുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറയുന്നവ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബീസാനെന്ന ത്രാസുനമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മൂന്നാമതായി പറയുന്ന വഴിന്ന ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വിടുവരും വലത് തോളിലും ഇടതു തോളിലും ഇരിക്കുന്ന മലക്കുകളെ മറക്കാതെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് നാലാമതായി പറയുകയ ആ കിതാബിനകത്തുള്ള നീ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ വിടുവരും മായിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ല ഉപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് നാലാമതായി പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മീസാനെന്ന ത്രാസുണ്ടല്ലോ വലത് തോളിലും ഇടത് തോളിലും ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു എടുത്തു വെച്ച് തൂക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു എടുത്തു വെച്ച് തൂക്കുമല്ലോ അന്നവിടെ രക്ഷപ്പെടണോ അന്നവിടെ രക്ഷപ്പെടണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ കുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാ 
ആരും സഹായിക്കാത്ത പരലോകമുണ്ടല്ലോ അവിടെ രക്ഷപ്പെടണോ ചെറുപ്പക്കാര അവിടെ രക്ഷപ്പെടണോ ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ പരലോകം എന്ന് പറയുന്ന പരിസാരമായി ചെല്ലല്ലേ ചെമ്പിന്റെ തറയാട് പോലെ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മുടി പോലും നരച്ചു പോകുന്ന ദിവസമാ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങളെങ്ങാട് അന്നത്തെ ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ അവള് പ്രസവിക്കുന്ന വേദന പോലും അറിയില്ല മോനെ പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞിന് തന്റെ മാരടത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പെറ്റുമ്മ ഓടുന്ന ദിവസമാട് പോലെ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ മീസാനന്ദ ത്രാസിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ നിന്റെ നിന്റെ നല്ല കാര്യം കൂടുതലായി നിൽക്കടോ നന്മയുടെ ഭാരം തൂങ്ങി നിൽക്കടോ അവിടെ പടച്ചവന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ല പോരേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും നമ്മളെ പരിഗണിക്കൂല ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാ മീസാനെന്ന ത്രാസിന്റെ മുന്നിലും നിരുപീരാസൂലുള്ളോഹിഹിവസല്ലാതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നന്മയുടെ ഭാരം തൂക്കാ പരിശ്രമിച്ചോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ആരാര് അള്ളാന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നഞ്ചാമത്തെ സ്ഥലവേദമേറുകയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ വൈന്തവുകോപിതയില്ല മലിക്കുല ജബ്ബാറായ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുമല്ലോ ഈ എന്നി എന്നെ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എന്റെ സമുദായം നാളെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നാപ്പത്തിയൊന്ന് കോലത്തിലാ പട്ടികട കോലത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് പന്നികട കോലത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് കഴുതയുടെ കോലത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് പേപ്പട്ടിയെ പോലെ വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നാരങ്ങളിൽ കൊടികുത്തി വെച്ച് വരുന്നവരുണ്ട് മുഹുതമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയർ വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ഈ ഇടഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് നടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി താഴുന്നവരുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് നാളെ നാപ്പത്തിയൊന്ന് കോലത്തിൽ എന്റെ സമുദായം കടന്നു വരുമ്പോ അന്ന് മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നവനായി സന്തോഷത്തോട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയാ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലോത് ഒരു മനുഷ്യനെ മിറച്ചപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സ്വഹാബാ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുകയാട് സഹാബത്ത് കരയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പടച്ചവന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ പടച്ചവന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല സാവാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ലായത് ഹുലൂരല് ചെല്ലാതില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്രയിൽപ്പെട്ടവര് മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മൂസാനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ആ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്രയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പറയുകയാ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യനാട് ആട് ആട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും പടച്ചവര് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യരാ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു റുമാമ്പഴം കഴിച്ചിട്ട് അതാ കടലിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അള്ളാന് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്ത പരിസരാ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്ന മനുഷ്യ എന്റെ ഔതാരി കൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊക്കോ എന്റെ ഔതാരി കൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊക്കോ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാരോട് പറയുന്ന റബ്ബേ നിന്റെ ഔതാരി കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം രാവും പകലും നിനക്ക് വേണ്ടി വാദത്ത് ചെയ്ത അടിമയാണല്ലോ 
അതിനു പകരം എനിക്ക് സ്വർഗം മതി അതിന് പകരം എനിക്ക് സ്വർഗം മതി ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാരോട് പറയുമ്പോ കേവലം അമ്പതോ അറുപതോ കൊല്ലം ഈ ദുനിയാവിന്റെ തൊരിക്ക മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ മുസല്ലിച്ച് സദാ കടലിൽ തന്റെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം അള്ളാഹു കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന റുമ്മാപടം എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹു ഒരു റുമ്മാപടം കൊടുത്തു ഇത് കടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അള്ളാരെ വേണ്ടി രാവും പകലും വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അള്ളാ നിന്റെ ഔദാരി കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട നിന്റെ ഔദാരി കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തിന് പകരം എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലോ പടസവരോട് പറയുമ്പോ പടസവരോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുന്ന മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ഈ വാദത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹവും തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കടേ അതാ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് പറയുന്നു അല്ലോ ഈ മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പച്ചവെള്ളമാക്കി കൊടുത്ത റബ്ബേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന റുമ്മാപടം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്ന് കൊടുത്ത അല്ലോ ഈ രണ്ട് സൽ ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ഈ മനുഷ്യന്റെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് പകരമാകില്ല അല്ലോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ല വിവാദത്ത് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അവസാര പഴച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാരിം കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയതെന്ന് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ ഹരീസ് എഴുതി വെച്ചോ ായ പടച്ചവന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ പടച്ചവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ല ഇവാദ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ അള്ളാ എനിക്ക് വെറുതെ ഒന്നും സ്വർഗം വേണ്ട ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ല ഇവാദ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് അതിന് പകരം തരാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യന് പോലും ആ മനുഷ്യന് പോലും അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആയിലാഹ ഇല്ലെന്ന പറയാൻ ഖബറിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നന്മതിന്മ എഴുതിയ കിതാബ് വലങ്കയിൽ വാങ്ങാൻ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ താഴ്ന്ന് നിൽക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ കരുണ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറ പെട്ടെന്ന് ഷാല്ല സമയം ഒരുപാടായി സാധവറുകള് പ്രായമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നത് അതബ് കേടാണ് അത് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പെട്ടെന്നൊരു മൂന്നാല് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഴ്ച ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പവഴി അസ്തുഫിറുള്ളാഹലാലിം അധികരിപ്പിച്ച പടച്ചവന്റെ കരുണ കിട്ടുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസുറുള്ളാഹി സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു കയ്യിലുള്ള ഒരു നല്ല സതക്ക എടുത്തിടുക അള്ളാഹു പഠിച്ചവൻ ആരെല്ലാം ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കള് കടക്കാരാകാതിരിക്കാൻ സതക്ക കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഒരുത്തന്റെ മുന്നിൽ മരിക്കുവോളം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തന്റെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ ബക്കറ്റിൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഇടുന്നവർക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു പള്ളിയുടെയും സംഘടനകളുടെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നിട്ട് എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തെണ്ടേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരല്ലേ പടച്ചവന് ബക്കറ്റ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നൊരു നല്ല സതക്കീത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നു 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് പടച്ചവന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാറുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയുന്ന ദിക്കറാണല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറ് അസ്തഫിറുന്ന പറയാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഇന്ന് ഈ പാതിരാ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറസ്തുഫിറുന്ന പറയാ തീരുമാനിച്ചോ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരട്ടെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ സാധെ മരിക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള കാലത്തോളം നൂറസ്തുഫിറുന്ന പറയാതെ ഉറങ്ങുന്ന ഈ പുണ്യമായ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പടച്ചവന്റെ കൃത്യ മാത്രം കരുതിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചോ നീ എത്തു ചെയ്തോ അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാ നല്ല അള്ളാഹു ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം നിനക്ക് തരില്ല ഉപ്പ അള്ളാഹു ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം നിനക്ക് തരൂല അള്ളാഹു നിന്നെ കടക്കാരനാക്കൂല നിന്നെ ദാരിദ്ര്യക്കാരൻ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് പടച്ചവൻ നിന്നെ വലിച്ചിടൂല നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത നിന്റെ സന്തോ നിന്റെ മക്കളിലും നിന്റെ വീട്ടിലും നിന്റെ ഭവനത്തിലും നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലും എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യടോ ഇടുങ്ങിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കടോ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പടച്ചവൻ നിനക്ക് ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം തരില്ലെന്ന് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയാൻ തീരുമാനിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാർ അള്ളാഹു ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം തരൂല കച്ചവടൊക്കെ നഷ്ടത്തിലായി വീട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പണം വാങ്ങിച്ചവര് തരുന്നില്ല എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടും ഇടങ്ങേറും ജീവിതം വല്ലാത്ത ഒരിടുക്കം ഒരൊറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ജീവിതം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലാതെ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറയും അള്ളാഹു ബാക്കി നൽകി ഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ മാറും മറ്റുള്ളവന്റെ അനുഗ്രഹം കാണുമ്പോ കണ്ണു തള്ളിയിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റൊരുത്തൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം കാണുമ്പോ നീ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരുത്തന് ഒരു നല്ലതുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നപ്പോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുബൈയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിലുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തിലുമുള്ള ഞണ്ടുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ദുബൈയിലെ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തുള്ള ഞണ്ടുകളും ഉണ്ടാകും എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഞണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞണ്ടിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം അടപ്പ് അടപ്പുണ്ടാവൂല മറ്റുള്ള ഏത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞണ്ടിനാണെങ്കിൽ അടപ്പ് കാണൂല കാരണം എന്തേ കാരണം എന്തേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഞണ്ട് ഒരെണ്ണം എങ്ങാണോ വെളിയിലേക്ക് പോയാ മറ്റൊന്നും പിടിച്ച അകത്തേക്ക് തന്നെ ഇടും ഒരുത്തൻ നന്നാവുന്നത് മറ്റൊരുത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരെണ്ണം വെളിയിലോട്ട് പോയാൽ അവനെ പിടിച്ച അകത്ത് ഇടത്തുണ്ട് നന്നാവും വിടൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരുത്തനുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം കാണാൻ മറ്റൊരുത്തന് ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു അവന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നീ നിനക്കതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയല്ല അല്ലാതെ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊത്തുപാളെ എടുത്ത് അവൻ പട്ടിണിയും പരിവട്ടുമായി കിടക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കരുത് അള്ളാഹു ഇമാന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വറക്കത്തുണ്ടാവണം സമ്പത്തിൽ കച്ചവടത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മക്കളിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും വറക്കത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ചെയ്യോ 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 ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഒരു നാല് കാര്യം പറയാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയലും എന്തായാലും ഇന്ന് തീരൂല വിഷയം എന്തായാലും തീരൂല എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു ആരുടെ എങ്കിലും വീട്ടിൽ നാല് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂർഹി നാല് കാര്യം ആരുടെ എങ്കിലും ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവന് വർക്കത്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടെണ്ണം ആണുങ്ങൾക്കും രണ്ടെണ്ണം പെണ്ണുങ്ങൾക്കും രണ്ടെണ്ണം ആണുങ്ങൾക്കും രണ്ടെണ്ണം പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ നായകം പറയുകയാ ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആടുള്ളത് അവന്റെ വീട്ടിൽ
കാണും എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം പറ വീട്ടിൽ ആടുള്ളവർ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കെ പൊതുഹിയാക്കി എങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് മേടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു ആരുടെ വീട്ടിൽ ആടില്ല ചുമ്മാതല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറ് ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് വിഹിന റസൂർഹി ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ കോഴിയുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് വിഹിന റസൂർഹി എന്താ ചങ്ങാതി ആടും കോഴിയൊക്കെ പറയണം പിന്നെ എന്താ പറയാ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല എനിക്കൊന്നും ഇല്ല ആരുടെ വീട്ടിലാണോ കോഴിയുള്ളത് അവന്റെ വീട്ടിൽ പറക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് അഷറഫ് അൽഹൽക്കിന് ബിഗിയുന്ന അറസൂർഹി തിന്നാൻ മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ തിന്നാൻ മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തണം ഒക്കെ ഒത്തിരി പാടുള്ള ജോലിയാ ആടിനെ വളർത്തണം കിട്ടി അതിന് തീറ്റി കൊടുക്കണം വൃത്തിയാക്കണം കോഴിയൊക്കെ വീടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിക്കിടക്കാവും വളർത്താനൊക്കെ ഇത്തിരി പാടാ അള്ളാന്റെ റസൂർ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഏത് വീട്ടിൽ കോഴിയുണ്ടോ അവിടെ പറക്കത്തിറങ്ങുന്ന കണ്ണേറും പരാക്കൊന്നും പിടിക്കൂല എന്ന വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തിയ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണേറും പരാക്കും ശാപം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തെങ്ങ് കിളിച്ചു നിൽക്കുന്നു ചുമന്ന തേങ്ങ തേങ്ങകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊലച്ച് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പറയും അല്ല ആമിനെ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അള്ള അട്ടിപ്പൊളി അടുത്ത വർഷം അതിലേ പോയാൽ തെങ്ങ് നിന്ന് അടയാലും പോലും കാണൂല കരിഞ്ഞു പൊക്കളെയും ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വർക്കത്ത് വേണോ വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണേറുണ്ടാവൂല എന്നാ കോഴി കണ്ണേറൊക്കെ തടയുമെന്ന് അള്ളാഹു നല്ല തീന്തിക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കി നിഗ്രഹിക്കുമാ പാണിന് കൊള്ളത് കഴിഞ്ഞിനി പെണ്ണുങ്ങൾ കൊള്ള രണ്ട് കാര്യം പെണ്ണുങ്ങൾ കൊള്ള രണ്ട് കാര്യം ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആട്ടുകല്ലുള്ളത് അവളുടെ വീട്ടിൽ വർക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസുള്ളി ഇപ്പൊ പണമൊക്കെ കൂടി പവറൊക്കെ വന്നപ്പോ ആട്ടുകളുള്ള വീടേതാ ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദിന് ഇതൊക്കെ പറയാ അരയ്ക്കുന്ന പാട് നമുക്ക് അറിയുന്ന താത്താമാര് പറയും എന്റെ പെങ്ങളെ വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എത്ര വളർന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പട്ടിണി കടന്നിട്ട് നിന്നെ വളർത്തിയ ഒരു കാലുണ്ട് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല വന്ന വഴി മറക്കരുത് ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആട്ടുകല്ലുള്ളത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വർക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അടസ്സുള്ളി നാലാമത്തെ കാര്യം ആരുടെ വീട്ടിലാണോ കറിച്ചട്ടിയുള്ളത് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കറിച്ചട്ടി ആരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ ആ ഭവനത്തിൽ വർക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഷറഫുൽ ഹൽക്കി നബിയൻ അറസുള്ളി പതൊന്നും ഇല്ല പതൊന്നും ഇല്ല മണ്ണ് കൊണ്ടാക്കിയ ചട്ടി ഇപ്പൊ ഗ്യാസൊക്കെ വന്നപ്പോ എല്ലാം മാറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നാളെ ചെറുവാഞ്ചേരി ചന്തയിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് മക്കളെ ചട്ടിയും കലവും ആടും കോഴിയൊക്കെ വാങ്ങിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവൻ അല്ല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നീ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നല്ലത് ഇന്ത്യക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കും മറകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു അസ്തുഖു ഫിറുല്ല എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ഇടുങ്ങിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും രണ്ട് 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 അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു അള്ളാഹു സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം നിനക്ക് തരൂല അള്ളാഹു നിന്ന ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടിക്കും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഹൃദയം പൊട്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീടിനകത്ത് കിടന്ന് റൂമിനകത്ത് കിടന്ന് കരയേണ്ട ഗതികേട് അള്ളാഹു നിനക്ക് തരൂല അള്ളാഹു വലിയ ഭയാനകമായ വേദനകളിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നബിയുന അതുകൊണ്ട് അസ്തകുഫിറുള്ള നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കും മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലൂടെ പടച്ചു വന്ന് നിനക്ക് റിസുക്ക് തരുമെന്ന് നബിയുന റസൂബുല്ലാഹി അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം തരൂല അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം തരൂല നീ വിചാരിക്കണം ഒരു ദിവസം നീ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടിണിയാകും മക്കള് പട്ടിണിയായി പോകും എല്ലാ അള്ളാന്റെ പണി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തേക്കുന്ന പോലെ ചില ആൾക്കാർ അള്ളാഹു നല്ലത് ഇന്ത്യക്കാൻ ഭാഗ്യം നിൽക്കി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാ പെങ്ങളെ പറഞ്ഞ അസ്തവുഹലി നൂറ് പ്രാവശ്യം പറ അള്ളാഹു നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിനക്ക് ചിലരുടെയൊക്കെ വിചാരം എല്ലാരും അവര് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ ഈ ഒതുകിയ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും
നടുകടലിൽ പ്രസവ വേദന എടുക്കുന്ന ഒരു പലകയുടെ മുകളിൽ കടന്നു ആ പെണ്ണു പ്രസവിച്ചു ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ജന്മം നൽകിയിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അസുറായിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അസുറായിലെ ആ ഉമ്മയുടെ റോഹു പിടിക്കാൻ ആ ഉമ്മയുടെ റോഹു പിടിക്കാൻ അസുറായിൽ അലൈഹി സ്വലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ പടച്ചവന് നടുകടലിൽ കുഞ്ഞു ഉമ്മ മരിച്ച ആരുണ്ട് പടച്ചു അള്ളാഹു ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ആരുണ്ട് നടുകടലിൽ ഒരു പലകയുടെ മുകളിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാം പോയി റൂഹ് പിടിച്ചു ആ പലകയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉമ്മ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു ആ കുഞ്ഞു പലകയുടെ മുകളിൽ കിടക്കുക നീയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തയുള്ളവർ ഈ ഹൈ ചരിത്രം മനസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്നു തിരമാലകൾ ആ കുഞ്ഞിനെ അടിച്ചടിച്ച് കരയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കരയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കുഞ്ഞു വിശപ്പ് കാരണം പാലിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കരയുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു സിംഹം മൂന്ന് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു മൂന്നെണ്ണവും പ്രസവിച്ച ഉടനെ മരിച്ചുപോയി തന്റെ അകിടിൽ പാല് കൂടിയിട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സിംഹം കടന്ന് നെട്ടോട്ടോട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സിംഹം കടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടുക അവസാനം ഈ കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വന്ന് നിന്നപ്പോഴും തന്റെ വേദനയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ശമനം കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ സിംഹത്തിന്റെ പാല് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക തന്റെ വേദനയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ശമനം അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിനെ മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സിംഹം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ കുഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയ്ക്കൊക്കെ ശമനമുണ്ട് സിംഹം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് പോകും വീണ്ടും കുഞ്ഞു കരയുമ്പോ വേദന എടുക്കും വന്ന് നിൽക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കുഞ്ഞു സിംഹത്തിന്റെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്നു അവനാണ് ശ്രദ്ധാതെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നമ്മളല്ല അള്ളയാണ് അസ്തകുള്ള നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലൂടെ പടച്ചവൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് അരുതി എന്നാ റസൂർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാൻ പടച്ചവന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആ പറയുകയാണ് ാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആ പറയുകയാ രണ്ടുപേര് പരസ്പരം പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാ രണ്ടുപേര് പരസ്പരം പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാ അവളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ വാപ്പയും ഉമ്മയും തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാ കൂടപ്പറപ്പുകൾ പരസ്പരം മിണ്ടൂല അയൽവാസികൾ പരസ്പരം മിണ്ടൂല ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മസിലകത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ കുർആ പറയുകയാ അവരെ പടച്ചവന്റെ റഹമത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കാനല്ല പരസ്പരം ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോ അള്ളാന്റെ ഖുർആ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു തരികയാ അള്ളാന്റെ റസോല പറയുന്നു ഇന്ന റഹമത്തല്ലോരീപും അള്ളാന്റെ കരുണ അടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ഈ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടണോ പടച്ചവന്റെ കരുണ കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പടച്ചവന്റെ കരുണ കിട്ടിക്കിട്ട് ആദരിച്ച അടിമയായി ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു ചെല്ലടോ അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറയുകയാ അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറയുകയാ ഇന്ന റഹമത്തല്ലോരീപും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിച്ചോ നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തോ വാഴ നിർത്തുകയാ വാഴ നിർത്തുകയാ ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ സമാപനമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഉത്താതെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെത്തിക്കുകയാ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ഉത്താതേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാകരുത് കരുത് ഉത്താതെ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാവരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സംഘാടകർക്ക് വലിയ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന പന്തലം ലൈറ്റും മൈക്ക് സെറ്റും കസേരയും സേജ് ഇതിന്റെ പണം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നെടുക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരാകാർ 
ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ സഹായിക്കാ മനസ്സുണ്ടോ സഹായിക്കാ മനസ്സുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ആദരിച്ചവനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് അവിടെന്ന് പറയുന്നു സ്വഹാബ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവരണേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ അനുചരന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന വീട്ടിലുള്ളത് എടുത്തു കൊണ്ടുവാ അല്പം സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണോ വീട്ടിലുള്ളത് എടുത്തു കൊണ്ടുവാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ സഹാബാക്കളോടുകയാട് സഹാബാക്കളോടുകയാട് അവരുടെ വീടുകളിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ചിതറിയോടി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലുള്ളതവരെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുവരികയാ പണം കൊണ്ട് വന്നു വരുന്നത് ഈ തപ്പഴം കൊണ്ട് വന്നു വരുന്നത് ഗോതമ്പിന്റെ മാവ് കൊണ്ട് വന്നു വരുന്നത് എന്താണോ തന്റെ കുടിലുള്ളത് അത് പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാ സഹാബാക്കളോടുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തോടുമ്പോ ഇവന് കൈലെന്ന് പറയുന്നവര് പാവപ്പെട്ട സഹാബിയുണ്ട് രണ്ട് കാലുമില്ലാത്തവരാ രണ്ട് കാലും ഒരു കൈയുമില്ലാത്ത സഹാബിയാട് ആ സഹാബി വീടിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോ സഹാബാക്കൾ ഓടുന്നത് കാണുകയാ സഹാബാക്കൾ ഓടുന്നത് കാണുകയാ ആ സഹാബി തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ത് എല്ലാരും സന്തോഷത്തോട് ഓടുകയാടല്ലോ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോട് ഓടുകയാടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഇവന് കൈലെന്ന സഹാബി ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെന്ന് പറയുന്നു ഇവന് കൈലേ അല്ലാതെ സതക്ക ചോദിച്ചിരിക്കുകയാ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ എനിക്ക് കൊടുക്കാ പടവില്ല എനിക്ക് കൊടുക്കാ പടവില്ല എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് അല്പം ഗോതമ്പ് മാവാ അതല്ലാതെ സൂര്യത് കൊടുക്കാരോടുകയാ ഇവന് കൈലെന്ന വികലാംഗനായ രണ്ട് കാലുവില്ലാത്ത സഹാബിയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാ അള്ളാഹുവേ കൊടുക്കാരന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ കൊടുക്കാരന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ സഹാബി ഇടഞ്ഞിടഞ്ഞ് തന്റെ യഹൂദിയായ അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മരിച്ച എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുമോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുമോ ഈ യഹൂദി ചോദിക്കുകയാ കാലില്ലാത്ത ഒരു കയ്യില്ലാത്ത നീ എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനാ അവസാനമാ മനുഷ്യരോട് ഇവര് കൈയില് തങ്ങള് പറയുകയാ ഈ കാടുന്ന ഇന്ദ്രപന മരത്തിന്റെ ചുവറ്റില് ഞാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്ക യഹൂദി അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ വെള്ളം കോരുന്ന തൊട്ടിയും കയറുപെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റിന്റെ പോലത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഇവന് കൈയില് തങ്ങള് വെള്ളം കോരുന്നതിന് വേണ്ടി കിണറ്റിനകത്തേക്ക് കയറിടുകയാ എന്നിട്ട് വലത് കൈകൊണ്ട് കയറിങ്ങനെ വലിക്കുകയാ അടുത്ത വലിക്കാൻ ഇടത് കൈയില്ലല്ലോ ഇടത് കൈയില്ലല്ലോ ഉടനെ കയറ് തന്റെ വായിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുകയാ രണ്ടാമതും വലിക്കുകയാ പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുകയാ എന്നിട്ട് വെള്ളം മുകളിലെത്തുമ്പോ എടുത്ത് പാത്രത്തിലൂടെ ഇടഞ്ഞിടഞ്ഞ് ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളമൊടുക്കുകയാട് ഈ യഹൂദി തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തന്റെ ഇന്ദപ്പന തോട്ടത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവനു കൈയില് തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ഇവനു കൈയില് തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അതാ യഹൂദി ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് ബോധരഹിതനായി കിടക്കുകയാണ് യഹൂദി അത്ഭുതത്തോട് അതാ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് മുഖത്തെ കുടിക്കുകയാ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് മുഖത്തെ കുളിക്കുകയാ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ അതാ ഇവന് കൈയിലെ തങ്ങൾക്ക് ബോധം കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ഈ യഹൂദി ചോദിച്ചു ഇവന് കൈയിലെ എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനായി രക്തമലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിനക്കെന്ത് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടും ചോദിച്ചുകൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കടമായി ഞാ പണം തരുമായിരുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് മഹാനായി ഇവര് മുഖയിലെ തങ്ങളോട് തന്റെ അയൽവാസിയായ യഹൂരി ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ 
അള്ളാന്റെ റസൂൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാ കൊടുത്താ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാ കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂലിയൊന്നു തരുവോ എന്റെ കൂലിയൊന്നു തരുവോ കയ്യിലതാ നാല് ദിർഹം എടുത്തു കൊടുക്കുകയാ ഈന്തപ്പടത്തിന്റെ മൂറ്റിലെഴുതാ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി അതാ ഭൂമിയിലൂടെ നിറങ്ങി നിറങ്ങി കൊണ്ടുപോയി ഒടിച്ച കൂലിയാ നാല് ദിർഹം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ സ്വീകരിച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവര് മുഖയിലെന്ന പാവപ്പെട്ടവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ നിരങ്ങി നിരങ്ങി വരികയാ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ചാടിയെടുത്ത് ഇവര് മുഖയിലെ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇവര് മുഖയിലെ ആരാ ഉപദ്രവിച്ചത് ആരാ നിന്നെ ഇതുപോലെ ഉപദ്രവിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രവിയെ ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്നാരും ഉപദ്രവിച്ചില്ല രവിയെ എന്നാരും ഉപദ്രവിച്ചില്ല രവിയെ പിന്നെ നിന്റെ വായിൽ നിന്നെന്ത് രക്തം വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്ത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാ കയറിങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചു പിടിച്ച് എന്റെ ചുണ്ടും നാവും മുറിഞ്ഞതാണ് രവിയെ കയ്യില്ലാത്തത് കാരണം അതാ വെള്ളവും കയറും ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ ചുണ്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാ തന്റെ നാവ് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാ എന്തേ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് രക്തം എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യാസൂലല്ലാ ഓരോ ഇന്ത പനമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് മണ്ണിലൂടെ നിരങ്ങി നിരങ്ങി എന്റെ തുടയില് എന്റെ തുടയില് തോലുകൾ ഉരിഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇത് ചെയ്തത് നിനക്ക് പണം വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്ത് നിനക്ക് ഇത്ര അത്യാവശ്യമെന്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അല്ല പണം തന്നത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല അല്ല നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് നീ തൊടുന്നത് മുഴുവനും പണച്ചവനെ പൊന്നാക്കി തന്നത് നിന്നോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയോ ഇല്ല മരുസാ പടച്ചവന് പരീക്ഷിക്കാനാ സമ്പത്ത് തന്നത് അല്ലാതെ റസൂര് ചോദിച്ചു എന്ത് പണത്തിനാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൂടെ ഞാൻ സഹാപത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇവന് കയ്യിലെ തങ്ങള് പറയുകയാ ഈ റസൂലല്ലോ ഇതെനിക്കല്ല രവിയെ ഇതെനിക്കല്ല രവിയെ ഇതല്ലാണ്ട് മാർഗത്തിരാ അല്ലാണ്ട് റസൂലേ അന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഉള്ളത് കൊണ്ടുവരാ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ടുവരാ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിലെ തരാതൊന്നുമില്ല രവിയെ ആകെയുള്ളത് ഈ നാല് ദിർഹമാ അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവന് കയ്യിലെ തങ്ങള് ചോദിക്കുന്ന രവിയെ എനിക്കല്ലാകു ആദരിച്ചവരിൽ പെടാൻ കഴിയുവോ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മറക്കല്ലേ എഴുതി വെച്ചോ പാവപ്പെട്ടവൻ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൈ നീട്ടുമ്പോ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ണിനീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ വെള്ളിയാടിച്ചത് മാനവസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി വരുമ്പോ അതാ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ തോർത്തു പിരിച്ചിട്ട് മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദിക്കുമ്പോ പത്ത് രൂപയെടുത്ത് മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പോകല്ലേ പടച്ചവൻ നിരക്ക് തരുന്ന പരീക്ഷണമാ പടച്ചവൻ തരുന്ന പരീക്ഷണമാ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരിൽ പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒരേ ഒരു ഹരീസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ നിർത്തുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് സൊല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ അനുസൃതിയല്ലാഹു താലാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാൻ സ്വർഗവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യർ സ്വർഗവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യർ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനോടല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാ പയക്കൂലു ഇബിനു ആദം കൈപ്പ മഞ്ചിരിക്കാ 
സ്വർഗാവകാശിയായ മനുഷ്യരോട് പടച്ചവൻ ചോദിക്കുകയാ എങ്ങനെയുണ്ട് പോരെ എന്റെ സ്വർഗം എങ്ങനെയുണ്ട് പോരെ ആദമിന്റെ മകരെ ഈ സ്വർഗം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് പറയുന്നു അല്ലോ എന്നിട്ടാ മനുഷ്യൻ പടച്ചവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹുബേ എന്ന ദുനിയാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കുവോ എന്ന ദുനിയാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കുവോ ഈ എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുവോ ഈ എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുവോ അള്ളാഹുബേ അള്ളാഹുബേ പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം ദുനിയാവിൽ പോയി ഷഹീദായിട്ട് വരാര് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സ്വർഗമാണ് ഹൈറെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ നരകവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ അവകാസിയായ ഒരു മനുഷ്യരോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി വെച്ചോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആണും പെണ്ണ് മരിച്ചാലും മറക്കല്ലേ ഈ ഹദീസ് കണ്ടപ്പോ ഈ വിഷയം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞുപോയ ഹദീസ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നരകവാസിയോട് ചോദിക്കും നരകം എങ്ങനെയുണ്ടടാ ആ മനുഷ്യൻ പറയുമല്ലോ എനിക്കൊരവസരം തരുവോ എന്നെ വന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കുവോ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവ് മുഴുവനും സ്വർണം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നൽകാവല്ലോ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാ യതീമീങ്ങളെ സഹായിക്കാ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാവല്ലോ ഒരവസരം കൂടെ തരുവോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുകയാ കത്തിമൂനി നീ പറയുന്നത് കള്ളമാടാ നീ പറയുന്നത് കള്ളമാ നിന്നെ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയ നീ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ ചെന്നാ നീ ഒന്നും കൊടുക്കില്ലടാ അവസാനം ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയുമ്പോ പടച്ചവനാ മനുഷ്യരോട് പറയുകയാ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും ചെയ്യാതെ നരകത്തിന്റെ തീക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാ വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാരോട് പറയുമല്ലോ എനിക്കൊന്ന് സ്വർഗം തരണേയല്ലോ എനിക്കൊന്ന് സ്വർഗം തരണേയല്ലോ ഈ അവസരത്തിൽ അല്ല പറയും പോരേ ഒരു നല്ല കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം നീ കൊണ്ടുവന്ന നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാവടാ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് വെച്ച് പറയുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഒരു നന്മ കൊണ്ടുപോയാ സ്വർഗമാ ഒരു നന്മ കൊണ്ടുപോയാ സ്വർഗമാ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ അഖിരിമന്ന റജുല അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന സ്വർഗം തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുകയാ മസറയിലൂടെ നിയാമത്ത് നാളില് അള്ളാന്റെ കോടതിയിലൂടെ ഓടി നടക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നു പോലുണ്ടല്ലോ അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പൊന്നു മോന്റെ മുന്നിലേക്ക് വാപ്പ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ യാ പുനയാ വാപ്പാന്റെ പൊന്നു പോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച വാപ്പയാ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച വാപ്പയാ എന്റെ നല്ല കാലം മുഴുവനും അതാ ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് നിന്നെ വളർത്താനാണ് മോനെ ഉമ്മ പറയുന്നു മോളെ ഒമ്പതര മാസക്കാലം വയറ്റിൽ ചുമന്നവളാ മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് നിന്ന് പ്രസവിച്ചതാ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഉമ്മയാ നിന്റെ അമലിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം തരുവോ അത് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്കൊരു കുറവുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് താമോരേ വാപ്പ കൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകട്ടെ വാപ്പയും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ഒന്ന് താ 
നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളോട് എഞ്ചുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളോട് പോയി തെന്നുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ഒരുപാടൊന്നും നമ്മളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അള്ളാഹു കുറച്ചല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ആ പുനയ എന്റെ പൊന്നുമോരെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്ന വാപ്പയിൽ നിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാ ഒന്ന് തരുമോ എന്ന് നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടിയാ മക്കള് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല വാപ്പാ ആയിരം പെട്ടം എന്റെ മക്കളെന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അല്ലാന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ മോള് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകൂല നിന്റെ മക്കളുണ്ടാകൂല നിന്റെ കൂടെ പിറപ്പുണ്ടാകൂല നിന്റെ ഭർത്താവുണ്ടാകൂല നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഇൽമിന്റെ മതിൽ നടത്തിയ ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കള് കടക്കാരാകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച അടിമയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആരെയാ പടച്ചവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിക്കുന്നവരാരാ അവര് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ കടക്കാരാകാതിരിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണബോധിരം ഈ മക്കള് കടക്കാരാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ എനിക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായിരാകയില്ലെന്ന പറയണം കബറിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടണം നന്മതിന്മ എഴുതിയ കിതാബ് വലം കൈകൊണ്ട് വാകണം അതാ മീതാനെന്ന ത്രാസിക ഭാരമുള്ളതാകണം അല്ലാന്റെ മുന്നില് ഏറ്റവും ചെറായ ദിവസം എന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ടാകണ മുസ്താദ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കിടന്നവര് സ്വർണ്ണബോധിരം ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആദരിച്ച പെണ്ണാകാൻ യോഗമുണ്ടോ പൊന്നുമോളെ ഊരിക്കോ ഈ പാതിരാത്രികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാടിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് വലുതൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ മക്കളെ കടക്കാരാകാതിരിക്കാൻ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു സതക്ക കൊടുക്കാ മനസ്സുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ലോ മലക്കുകളിറങ്ങുന്ന ടിക്കറുകൾ പറയുന്ന ഈ പുണ്യമായ സ്വർഗത്തില് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാര് തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്ത കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവർക്ക് സതക്ക ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നൽകണേ അല്ലോ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സംഘാടകര സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക ആരെങ്കിലും അലഹമില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുമില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സതക്ക കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഊരി കൊടുക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ത് ചോദിക്കുന്നു കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്റെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞാട് എത്ര രൂപ ചോദിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ച ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ചോദിക്കും നിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടുതലൊന്നുമില്ല പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന കൂടുതലൊന്നുമില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഞാൻ ചോദിച്ച ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം അള്ളാഹു ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിന്റെ കൈ വെക്കുവാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിർബന്ധിക്കുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഏതെങ്കിലും അടിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒന്ന് അലഹമില്ല കുലോത്ത് കുബീർ കുലോത്ത് കുബീർ 
ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഒരാളിനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധിക്കൂല രണ്ട് അലഹമില്ല മൂന്ന് കുലോത്ത് കുബീർ പാറമരിച്ചന്മാരെ കുലോത്ത് കുബീർ നാല് അലഹമില്ല കാരണം ഒരു രൂപയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സതക്ക ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നാൽപ്പത് ചെയ്താന്മാര് കൈക്കരി പിടിക്കുന്ന കൊടുക്കല് അപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്ക് നാൽപ്പത് ഇൻഡു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എത്ര പേര് എത്ര ചെയ്താന്മാരെ തല്ലി ചവച്ചാലേ ചവിട്ടി കൊന്നാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അഞ്ചു പേരായി കുലോത്ത് കുബീർ കുലോത്ത് കുബീർ ഇനി ആരെങ്കിലും ൂക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോടാ നിന്റെ ഉമ്മായി തന്നെ ആദ്യം പിടി മടുത്ത് പറ വെച്ചോണ്ട് അമ്മ അലമാരി വെച്ചാൽ കള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂന്നാണുങ്ങളോടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുഹു എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളിൽ അള്ളാഹു പാവപ്പെട്ട പൊന്നമ്മൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ കുലോത്തക്കുബീർ ആളാരാ പേരേതെന്ന ചങ്ങാതിക്കല്ല വേറെ അറിയില്ല അത് അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമ അള്ളാഹു ആദരിച്ച അടിമ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മൾ അതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സൂചിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താണ് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതി മുന്തിരി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നു ആരും ആരും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടുകാക്കുമാറാകട്ടെ പത്ത് വർഷമായി മക്കളില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണമോദനം കുലോത്തൊക്കെ പത്ത് വർഷമായി മക്കളില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണമോദനം കുലോത്തൊക്കെ ബിയർ തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന സ്വർണമോദരം ഒരു തന്നിരിക്കുന്നല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലാ പടച്ചവരെ നിന്റെ അസ്മാവിൽ ഗുസരയുടെ പാവപ്പെട്ടവളുടെ കണ്ണീര് നീ ഒപ്പടെ അല്ല ആ പാവപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെ കണ്ണ് നീരൊപ്പടെ അല്ല പടച്ചവരെ റബ്ബെ ആര മറന്നാലും ആ പെങ്ങള് മറക്കല്ലേ അല്ല പടച്ചവരെ ഇരിക്കുന്ന ഈരിക്കുന്ന ഇത്രയും സഹോദരിമാർക്കിടയിൽ 
ഒരു പൊന്നു മോനെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവന് ഹാബിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു പൊന്നുമോര കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സഭയവിധിന്റെ പ്രതിഫലമായ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാര് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സഭമാക്കണേ റബ്ബി ഒരു സ്വർണ്ണ ഒരു സ്വർണമാല നല്ല ഒരു സ്വർണ മോതിരം محمد يا ربي صل عليه وسلم 